kabisa mtazamaji kama mlivyoona mbunge wa Nyeri Town Gonjero wa Mbogo kidogo ameonekana kuwa mpweke manake <coughs> hapo awali watu walikuwa wanadhani kwamba alikuwa ni msimamo wa chama cha Jubilee lakini hapo jana Rafael Tuju na leo pia kidogo nitaweza kuwachezea uh, ba, uh, kanda ku uh, Adan Duale kiongozi wa wengi bungeni pia akisema kwamba wao oh, hausiki kamwe na kitendo ambacho ngunjiri wa mbugu wanapania kukifanya je mtazamo wenu kama wa changanuzi wa masala ya kisiasa je mnaona kwamba kidogo tunachezewa shere ah oh, sana sana belolo kwanza niseme kwamba kwa sasa tuwezi sema kwamba yule kaka baba wa bungu mheshimiwa wa bungu wa ngunjiri watetu kwamba yuko peke yake maana yake uh, alipochukua hiyo watu labda ka chini akafikiria hilo wazo na wengine pia wakampa nafasi na wakamwambia tuna tunakupa baraka kwenda kotini labda huenda hakuwa peke yake lakini najua wakati mambo yanakuwa yanazidi ya hunga ndipo uona wengine wanajitoa kando wanasema hatukwa naye na labda huenda pia walikuwa pale katika ile njama lakini pia tuseme hanaki yake kikatiba lulu tuseme e, bwana wa, e, wa mbugu anayo haki kwenda mahakamani na kulalawama maana yake kote zipo pale kwa hudumia kila mtu hata hivyo tuseme kwamba uh, hiyo watu waliochukua kibinafsi mimi naweza sema kwamba ilikuwa hatua ambayo ilikuwa labda hajafikiria kwa uzuri sababu kiangalia misingi ya kumtoa e, jaji mkuu kwenye e, kiti anachokikalia lulu si jambo rahisi kwa mujibu wa katiba hasa kipengee cha 198 kinatupa nafasi ya makinaupa kinatupa ule mpangilio jinsi yule e, chief justice ama e, jaji mkuu anavyo fa uh, utaratibu ambao unafaa kufuatiliwa na tuseme kwamba wabungu yuko katika huo utaratibu lakini tuseme tukiangalia njia ama misingi ambayo katiba ime, imetupa ambayo tunaweza itumia sisi kama wadau kumtoa jaji mkuu kwenye mahakama moja yao ni kusomea kwa kifupi moja ni kama hataweza kutimiza ile kazi ambayo ameajiriwa ya pili ni kama atavuja sheria fulani katika ile utendakazi wake ya tatu pia hu, hawe eh, amedeclare kwa kimambo tunasema bankruptcy yani hana hela ama hana uwezo wa kujikimu kimaisha kifedha na pia kuna ile hali ya incompetence ama kutoweza kuifanya ile kazi yake vizuri na pia gross misconduct kwa kimambo ama kisiri tuseme kwamba yule mtu hana uwezo wa kutenda ile kazi yake. Kwa hiyo misingi ukifuatilia vizuri bilulu utapata kwamba maraga hajatimiza hizo misingi ambazo zimepewa kikatiba. Kwa hivyo ikiwa mtu ataenda pale kotini ama kwa JCC kuweka ile petition yake eh, ama lalawa mazake kwa JCC, JCC nao inao nafasi ya kukagua ile petition yenyewe na kuona kama ya zi, ya, ya, ina, ina, ina inatimiza zile misingi ambayo katiba imeipa. Na kiwa wata, wataweza kuwa wamenufaishwa wame na zile misingi ambayo bwana Bugwa ameipa kwa mfano. Basi nao nafasi ya kumpa rais eh, zile recommendations ambazo wanaona hizi kweli kwa hakika maraga alikiuka kikazi kiutendakazi wake. Na pale rais naye atakuwa na nafasi ya katika eh, katika awamu ya siku 14 kutufa, kuweka ile tribunal ambayo itaongozwa na speaker, majaji watatu pia, wakili mmoja na pia watu wawili ambao wame mwisho kutoka eh, utendakazi wa serikali ambao wana wana ule eh, tajriba kubwa katika utendakazi wa kimisingi ya masuala ya, 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 ya kiserikali kwa hivyo ikiwa hayo mambo yataweza kuonekana kwamba maraga alikiuka zile eh, zile misingi fulani amekusema mm. pale lulu basi pale atakuwa anaweza kutolewa kazi lakini pia kuna nafasi nyingine bwana ama, ambayo jaji mkuu ama maraga anaweza kuwa hayuko pale kwa kwenye, kwenye kiti chake kwa msingi ama kwa mujibu wa eh, eh, kipengee cha ya uh, na saba pia jaji mkuu anaweza kujitoa kwenye kazi ya mwenye kwa ajili ya kuresign ama kujitoza kwa, kwa kwenye kile kiti kwa kujitakia mwenyewe mm -hmm. na hiyo inaonekana katika uh, katiba yetu mm -hmm. na kwa hivyo wabugu yuko sawa lakini mm -hmm. misingi ambayo alitumia tuseme ni dhaifu mm -hmm. kumfanya maraga toke kwenye kiti naam bwana Hezron ukitazama kwa mtazamo wa kama mm -hmm. mchanganuzi wa masuala ya kisiasa je unaona kwamba kidogo kitendo ambacho ameweza kufanya wambugu Japo umeweza kujitoa lakini kidogo umetoa taswira mbaya kwa upande wa jubili Asante sana Lulu kwa nafasi hii. <coughs> Kwanza kabisa kabla ya uh, kujibu swali ambalo umeniuliza mm -hmm. nafikiri ni muhimu pia kusisitiza kwamba katika katiba yetu uh, uh, majaji wa mahakama hasa mm -hmm. ya juu wanafanya kazi katika misingi ambayo wamelindwa na sheria iliyoko na katiba iliyoko. Kwa kumuondoa jaji yoyote hata uh, jaji mkuu ni swala gumu 
katika misingi ya kazi ambayo amefanya. Mm-hmm. Kwa sababu pale wanafanya kazi kwa pamoja. Uh, na hivyo ni vigumu ni tatizo kubwa sana ni kinyume cha sheria cha katiba kwa hakika uh, ku, 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 kufikiria kwamba unaweza kumtoa katika misingi ya kazi ambayo amefanya mm-hmm. na ambayo amefanya na wengine hilo ni kwanza vile vile kama ambavyo mwenzangu amesema nafikiri ni, ni haki ya mtu yoyote akiwemo mbunge wa Nyeri mjini kusema kwamba labda na walakin Uh, kuhusiana na utendakazi wake. Kurudia swali lako ambalo umeliuliza. Mm-hmm. Uh, nafikiri kwa sababu ni mbunge wa Jubilee ambaye amechaguliwa na tiketi ya Jubilee inaweza kuwa anatia doa katika uh, uh, katika sifa za chama hiki. Lakini nafu nafikiri ni kwa sababu uh, tukiangalia jinsi ambavyo chama chenyewe kime kimejibu swala hilo. Uh, kimesema kwamba Uh, sisi hatuko na mheshimiwa ana haki yake lakini hatuko pamoja na usimamizi na utawala na ngazi mbalimbali za chama nafikiri zimejitosa hapo jana na kusema kwamba ingawa ana haki yake sisi tunasema kwamba hatuko pamoja yuko peke yake na nafikiri ulipoanza ndipo ulipo sema kwamba ni kama amebaki ame, ametengwa ame kwa sababu usimamizi wa chama umesema kwamba ndio ni mwanachama wetu na yoyote yule anaweza ku, kuingia na kutoa madai yake ambayo lazima aweze kuyadhibitisha kwa sababu kama ambavyo mwenzangu amesema hatua za kufanya hivyo ni ndefu sana na ambazo si rahisi ku, 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 kufikiwa mwisho na kumuondoa jaji kwa namna hiyo. Mhm. Hebu mm-hmm. tusikie wakazi wa Eldoret County hiyo ya wasingishu wana yapi ya kusema kuhusiana na jambo ambalo bwana Ngonjere wa Mbugu anataka kulifanya kwa hivi sasa uh, wanyama. Naam, lolo ulivyosema ni kweli swala hili limeweza kuzua mjadala na mdahalo mkubwa hasa pia katika kaunti hii ya Uasingishu na unavyojua pia pia hii ni ngome ya jubilee na we, wenyeji wana maoni yao tofauti kuna wale ambao wanaunga mkono wanasema ni haki kwa mbunge huyu kwenda e, pengine mahakamani kumtaka kumuondoa jaji mkuu kwani yeye pia ana haki ya kisheria ambapo kusia kufanya hapo picha ya pamba e, mpweke hana yule mtu ambaye anasimama naye kusema kwamba pengine ni chama cha jubilee wenyeji wana we, kuna wenyeji hapa wanasema kwamba ni haki yake na ni sawa na kuna wengine wanasema sio sawa pengine tuzungumze na mmoja wawili tu kama wao na mtano ya radhi mtazamaji kidogo kuna mushkil kule upande wa Eldoret lakini Hezron na mutie labda kidogo naulize swali <coughs> je mnaona kwamba hii ilikuwa ni swala la kutigisha kutingisa gogo kidogo watu waweze kusikia mli labda uh, professor wa Kiswahili mpige umbo uje mwenyewe mm-hmm. na labda humbo alikuwa ameachilisha ameachishwa aende akajaribu kukura kura pale tuone mwenyewe atatokelezea nani ikiwa humbo atagongwa mawe kwa hivyo tuseme kwamba labda mlengo wa jubilee labda ni njia moja tu ya kuangalia ama kujaribu kuona hisia za wananchi zitakuwa kivipi kiwa jambo kama hilo litafanyika La, lakini hata hivyo tuseme kwamba tuko katika hali ngumu sana saa katika mandhari ya kisiasa ambayo tumbo joto i mean uh, 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 ukizingatia uke mandhari tulioko ndani ni kwamba hisia hama joto ya siasa ya hali ya siasa imeenda juu sana na ukiangalia mtu anaweza kufanya jambo lolote e, kusudi aweze kujipa umaarufu wa kisia sana kwa hivyo naona gunjiri labda ni mmoja wa wale ambao ni wageni katika ile bunge yetu ya 12 na labda anataka kujizolea pia umaarufu wa kisiasa tumwangazie macho tumuona yuko pale na amechaguliwa kwa hivyo tu hatuwezi sema e, labda alisukuma na misingi ya kwamba alielewa na sheria vizuri kwamba mm-hmm. ana uwezo wa kumtimua yule maraga pale kwa, kwa kiti bali ni kutumia nafasi yake kama bunge kujizolea halama kwa kutufanya kitendo kama hilo lakini hata hivyo tuseme kwamba uh, sheria ipo na ikiwa wananasa walienda kotini wenyewe wana malalamiko yao mm-hmm. na kaweza wakaweza kujizolea alama pia ama wakaweza kunufaika kwa njia za misingi ya kisheria basi ngojiri pia naye tumwambie ajaribu pia tuone naye pia itakuwa vipi kwake tumtakia kila laheri mm-hmm. mm-hmm. uh, mimi nafikiri kwamba uh, kama ambavyo amesema mwezangu na nakubaliana kwa hakika kwamba wajua watu wana njia mbalimbali za kujipatia umaarufu wana njia mbalimbali kama hasa wanasiasa za kujipigia upatu 
uh, maarufu wa kisiasa na ngunjiri wa mbugu ukimwangalia historia yake yeye ni mwana mwanaharakati ni mtu ambaye amekuwa katika siasa za namna hii za kupigania haki za kutetea na amefika kiwango hicho ambacho amefika kuwa mbunge kwa sababu ya yale ambayo wameyafanya na wakazi wa sehemu ambayo wamemchagua wa Nyeri wamemchagua katika sifa hizo. Kwa hiyo nafikiri mimi ni mwendelezo wa kujipatia umaarufu sio tu katika eneo la aa, bunge lake lakini eneo labda la sehemu ya kati. Kumbuka kwamba rais mwenyewe aa, ikiwa ataendelea kuwa rais baada ya miaka mitano hatakuwepo. Kwa hiyo watu wanatafuta mbinu mbalimbali za kujipatia umaarufu zaidi. Mm. Pile, vile vile tusisahau kwamba kulikuwepo na jambo kama hili ambalo lilitekelezwa na uh, wakili Apollo Mboya hapo mm-hmm. awali. Mm-hmm. Uh, nafikiri mwaka uliopita. Na uh, ili mradi tunajua kwamba misingi baadhi nikisoma baadhi ya misingi ambayo uh, Apollo Mboya alikuwa amemshtakia jaji mkuu uh, baadhi ya misingi hiyo ipo hata ingawa tunajua kwamba uh, hiyo yake pia haiku haikuendelea sana kwa sababu misingi hiyo haingeweza haikuwa na mashiko yoyote. Kwa hiyo watu wana njia mbalimbali za kujipatia umaarufu na wanatafuta hasa wanasiasa. Mimi nafikiri wakati kama huu itabidi tuchanganue hatua na maneno ya wanasiasa sisi kama wa Kenya. Maana wanaweza kujitumbukiza katika lindi la matatizo. Mm-hmm. Na nichukulie hapo bwana daktari amefikia mm-hmm. uh, kwamba ikiwa uh, mtu yeyote atachukua hatua kama hiyo ambayo ni hatua afifu ukifuatilia misingi ya kidemokrasia na kisheria basi hata mimi nina wasiwasi kama mazangu walivyosema kwamba huenda jambo hilo likalete hali ya taharuki injini pasipo na sababu nzuri mm-hmm. sababu nchi yetu tunaendelea na kukabiliana masuala ya kukabila masuala ya, kuju, ya utengamano na kadhalika na ikiwa uh, masuala kama hayo ndio yataendelea na kuibuka basi itaonekana basi ile pengo inaendelea na kupanuka ya kututenganisha uh, kututenganisha sisi mm-hmm. kama wa Kenya na ikiwa jambo kama hilo litaangaliwa kama misingi ya kisiasa basi tutaona kwamba pale kuna changamoto kubwa sasa kwetu kwetu sisi kama nje ya Kenya lulu wasiwasi wangu upo hivi mm. ikiwa wa Kenya sisi watu wa matabaka mbalimbali ba, mba, makabila mbalimbali mm. mba, tutaweza kuona kwamba tunaweza kuvitumia uh, vi, vi, vitengo ambavyo vimekuwa pale kisheria kuhujumu wengine ama kuwatatiza wengine kisiasa mm. basi itakuwa si, nja, si jambo nzuri na nisema hivyo kwa sababu ukiangalia vile kaka alivyosema hapa ni kwamba uh, yule yule mwanasheria mkuu ama yule huyu huyu jaji mkuu Maraga amelindwa kisiasa kwa kimombo tunasema security of tenure mm. kwamba uh, sheria ziko pale kum, kumlinda kwamba asija kaujumu na mtu yote na asija kalimbikiziwa la wama pasipo na sababu yoyote mm-hmm. ama yale ma, 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 mambo ambayo atagezewa kwamba hayatakuwa ya maana sana kwa hivyo mimi niseme kwamba ni vema sisi kama wenye inji kwanza tutulize akili zetu na nyoyo zetu tuzie kwenye meza kimawazo tuone vipi tutaweza kupiga hatua mbele kuhakisha kwamba utangamano wetu kama wa Kenya umeendelea na kukita mizizi lakini ikiwa tutaendelea bado na kuangaliana kwa misingi ya ukabila huyu ni mkamba huyu ni mjaluo huyu ni hao ndio wenye kiti hao tunaendelea kidogo pia hmm. tunaenda mkondo ule ule na, na swala hilo basi si si, si, si swala nzuri na kumbuka pale tulitaka kuna kitengo kile kitengo kile tulichokiunda ki, sisi kama Kenya cha uhuiano na utengamano wa kitaifa ambacho kinaongozwa na yule bwana Kapara mm. lakini niulize yuko wapi mm-hmm. afanye kazi yake hafanyi atuoni matunda ya sababu ya yule tumekuwa pale maana hata zamani tulikuwa tunaona yule mzalendo kibunja tulikuwa mara tu kwa mara tumeona hapa yatuelezea tufanye hivi na hivi na ikawa tuna tumejiweka katika ile hali ya discipline kwamba hatungeweza kutamka maneno fulani ama kuweza kuwalumbikizia maneno wengine la homa hivi pasifu msingi yote mm. lakini sasa bwana Kaparo namuuliza yuko wapi Kenya yaendelea na kupasuka na sisi tuendelee kupanua huo ukuta ye bado anataka ushahidi zaidi ah sasa ushahidi atakupata siku gani jamani ah mtazamaji tunapumzika kidogo tuweze kulipa madeni alafu tarudi baada muda siku mrefu